ప్రాఫిటీ యువర్ ట్రేడ్ సమర్పిస్తున్న స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం టీవీ ఫైవ్ మనీ వేదిక ద్వారా అండ్ మార్కెట్స్ లో స్టిల్ అదే ట్రెండ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ డౌన్ తో సెన్సెక్స్ అండ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్స్ డౌన్ తో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది నైన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ దగ్గర కొద్దిగా అప్టిక్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ దాకా అప్టిక్ మనకు కనిపిస్తుంది లోయర్ లెవెల్స్ నుంచి ఇంకా ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ట్రెండ్ పై అనలైజ్ చేసేందుకు శేషు గారు కూడా స్టూడియోలో జాయిన్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ రియాక్షన్స్ తెలుసుకుని మనం కొన్ని కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకుందాం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఎలాంటి ట్రెండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు నైన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఎస్పెషల్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ అండ్ ఐడియా లాంటి స్టాక్స్ మార్కెట్స్ ను డౌన్ సైడ్ ట్రాక్ చేస్తున్నాయి కానీ ఈరోజు మిక్స్డ్ గా ఉందండి ట్రెండ్ అంటే ఒకే సెక్టర్ లో మనకి అంటే బ్యాంకింగ్ అనుకోండి బ్యాంకింగ్ లో ఐసీఐసీ మీరు అన్నట్టుగా ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ తర్వాత ఎస్బీఐ లాంటి కొంత వీక్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొటక్ గానీ తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఎస్బీఐ ఇప్పుడే మనకి వీక్ నుంచి పాజిటివ్ కూడా రావడం చూసాము హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ రెండు కూడా బాగున్నాయి తర్వాత ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ లో కూడా కొంచెం ఈ రోజు కొంత కొన్ని వాటిలు అంటే ఐషర్ మోటార్స్ లో ఇండెక్స్ బేస్డ్ వాటిలో కొంచెం స్ట్రెంత్ కనపరుస్తుంది ఇంకా వీక్ ఉన్న వాటిలో మీరు అన్నట్టు ఐడియా ఒకటి ఎప్పుడైతే న్యూస్ వచ్చిందో ఆ న్యూస్ రంగానే ఇమీడియట్ గా స్టాక్ కొంచెం పెరిగి ఇనిషియల్ రియాక్షన్స్ పెరిగే హై వన్ ట్వంటీ త్రీ అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ లేదుగా ఇంట్రాడే లోనే హై నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా పడ్డం చూసాము అయితే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా మనకి అంటే మధ్యలో ఒక రోజు షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చి పెరిగిన ఐటీ కంపెనీస్ మళ్ళీ ఈ రోజు ఇంకొక డౌన్ సైడ్ రావడం చూసాము దీన్ని మనం రిపీట్ చెప్తూనే ఉన్నాము ర్యాలీస్ లో ఐటీ కంపెనీస్ ని సెల్ చేయాలని ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అదే విధమైన స్ట్రాటజీ అంటే షార్ట్ అండ్ ట్రేడర్స్ ఐటీ కంపెనీస్ లో వాడమని చెప్తాను ఎవరి ర్యాలీలో కూడా ఈవెన్ వాళ్ళు బై బ్యాక్ అనౌన్స్ చేసినా కూడా స్టాక్స్ లో పెద్దగా ఇక్కడ నుంచి అప్పు ఉండకపోవచ్చు దీంతో పాటు కొంచెం మెటల్ స్టాక్స్ లో కూడా కొంత సెల్లింగ్ అనేది చూస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మార్కెట్స్ కన్సాలేషన్ లో ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఈ రోజు వచ్చిన అంటే ఒక డిప్ అనేది పెద్దగా క్రాక్ అయిపోతుంది అనుకోలేము మార్కెట్స్ లో ఒక కన్సాలేషన్ లో ఉంటుంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది అయితే ఈ రోజు క్లోజింగ్ మాత్రం పెద్దగా ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడున్న లెవెల్స్ లోనే క్లోజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈవెన్ టెక్నికల్స్ అంటే రెస్టెన్స్ సపోర్ట్ అవి పక్కన పెట్టినా కూడా పెద్దగా మార్పు అయితే ఉండకపోవచ్చు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో మూవ్మెంట్ అనేది మనకి అంటే అప్ సైడ్ గానీ డౌన్ సైడ్ గానీ ఉండడానికి అవకాశం ఉందండి కొంతమంది కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాల్ మదనపల్లి నుంచి శివాజీ తీసుకున్నారండి ఎన్ని రోజులకి అరవింద ఫార్మా ఈ ర్యాలీలో చూస్తే కనుక అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన స్టాక్ ఇంచుమించు ఎనిమిది వందల ఎనభై రూపాయల నుంచి బాగా పడుతూ ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు వందల వరకు కరెక్షన్ రావడం మనం చూసాము ఈ గత మూడు నాలుగు వారాలుగా చూస్తే మటుకు కొంచెం అరవింద ఈ లెవెల్లో కన్సాలిడేషన్ అవుతుంది కొంచెం స్టడీగా ఒక సపోర్ట్ దగ్గర బాగా స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది లాస్ట్ వీక్ కూడా ఒక టెక్నికల్గా ఒక బ్రేక్అవుట్ కూడా రావడం మనం చూస్తున్నాము సో షార్ట్ టర్మ్ మీడియం టర్మ్ అయితే మటుకు అరవింద ఫార్మా కొనొచ్చు ఫార్మాలో ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంటం ఉన్న కౌంటర్ బాగా ఫండమెంటల్ కూడా బాగా ఒక మేజర్ కంపెనీయే కాబట్టి అరవింద ఫార్మా షార్ట్ టర్మ్ కోసం బై చేయొచ్చు అలాగే డాక్టర్ రెడ్డీస్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే కనుక బాగా తగ్గటం మనం చూస్తాము మూడు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర నుంచి ఈ స్టాక్ మూడు వేల బిలోకి రెండు వేల ఆరు వందల వరకు కూడా రావడం మనం చూస్తాము ఈ మధ్యకాలంలో ఒకటి రెండు నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ తోటి ఈ స్టాక్ కొంచెం కరెక్షన్లోకి పట్టడం మనం చూస్తాము ప్రస్తుతం డాక్టర్ రెడ్డీస్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి కొంచెం ఏదైనా కొంచెం స్థిరపడిన తర్వాత కొంచెం కన్సాలిడేషన్ వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఐదు వందలు రెండు వేల ఆరు వందల మధ్య నిలబడిన తర్వాత డాక్టర్ రెడ్డీస్ బై చేయచ్చు కొంచెం వెయిట్ చేయండి అరవింద్ కొనుక్కోవచ్చు విజయవాడ రాజు మరొక గ్రీన్ ప్లై ప్రస్తుతానికి మీరు హోల్డ్ చేయండి అండి గ్రీన్ ప్లై ఇండస్ట్రీస్ ఫండమెంటల్ పరంగా మంచి కంపెనీ నేనండి మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం వన్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇంకోటి వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి రోజు పరంగా అంటే ఈ రోజు పెరిగింది రేపు పడింది ఈ విధంగా చూసుకోకూడదు అయితే షార్ట్ టర్మ్ టెన్ మాత్రం గ్రీన్ ప్లై కొంత వీక్నెస్ ఉండ
ఈ స్టాక్ ఈవెన్ టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కూడా టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అక్కడ కొంచెం సపోర్ట్ రావచ్చు ఒకవేళ టూ సిక్స్టీ లెవెల్ కూడా బ్రేక్ అయితే రాన రోజుల్లో ఈవెన్ టూ ఫార్టీ దాకా రావచ్చు ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ రిజల్ట్ ఈ స్టాక్ లో వీక్నెస్ అనేది ఉంది అట్లా మంచి కంపెనీ కాబట్టి ఒక ఒక కోటర్ రిజల్ట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈ స్టాక్ నుంచి ఎగ్జిట్ అని చెప్పలేము నెక్స్ట్ కో అంటే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ లో మళ్ళీ రిజల్ట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ కోటర్ బాగుంటే మళ్ళీ దీంట్లో అప్ మూవ్ అనేది ఉంటుందండి దాదాపుల్లో సో అట్లాంటి రిలేటెడ్ స్టాక్ అంత కాకపోయినా కానీ అట్లాంటి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఏదైనా మంచి స్టాక్ రికమెండ్ చేయగలుగుతారు సార్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అట్లా కళ్ళ ముసుకుని కూర్చుంటే మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవ్వడానికి కనీసం ఒక టూ త్రీ కోసం ఫైవ్ కోసం అట్లా అది ఒకప్పుడు ఉండదండి అంటే పరిస్థితి అంటే స్టాక్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దాన్ని వదిలేస్తే డెవలప్మెంట్స్ ఏవి పట్టించుకోకుండా పెరిగిన పరిస్థితి ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే సినారీలు మారిపోయి అండ్ ఫాస్ట్ పేస్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఎంత మంచి స్టాక్ అయినా సరే ఎప్పటికప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ దాన్ని చర్నింగ్ చేసుకుంటే తప్ప మనకి బెస్ట్ రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపించట్లేదండి అలాంటి స్టాక్ అని రికమెండ్ చేస్తాం అంటే ఒకటి అండి అప్పుడు మీకు పరిస్థితులు వేరు తర్వాత అప్పుడున్న ఎకానమీ వేరు అండి ఇప్పుడున్న ఎకానమీ వేరు అప్పుడు ఏదంటే అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంత మనం డెవలపింగ్ లో ఉన్నాం అనమాట సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అప్పుడు ఇంకోటి అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కాంపిటీషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండేది తర్వాత ఐటీ కంపెనీస్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విప్రోనో తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ వంద రూపాయల ఐపీఓకి వచ్చింది అది పదిహేడు వేలు పద్దెనిమిది వేలు ఇరవై వేలు వెళ్ళింది ప్లస్ డివిడెంట్లు తర్వాత బోనస్లు ఇవన్నీ కలుపుకుంటే చాలా మందికి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి మంచి రిటర్న్ వచ్చిందండి అయితే అప్పుడు ఐటీ అనేది ఒక భూమి అనమాట అంటే ఫ్యూచర్లో ఐటీ అనేది ఇంతంత అప్పుడు టర్న్ ఓవర్ చూసుకుంటే ఇరవై కోట్ల ముప్పై కోట్లు ఉన్న కంపెనీస్ ఈ రోజు నాలుగు వేల ఐదు వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ అవి ఒక ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అనేది ఐటీలో వచ్చింది ఇప్పుడు స్టాగ్నెట్ ఇప్పుడు అయిపోయింది సో అటువంటి స్టాక్స్ ని అటువంటి సెక్టర్ ని పట్టుకోవడం అంత ఈజీ కాదు ప్లస్ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ బిజినెస్ లో మనం ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉందండి అన్ని మీరు చూసుకోండి ఒకప్పుడు ఒకటి రెండు కంపెనీస్ ఉంటే ఈ రోజు ఇరవై ముప్పై కంపెనీస్ ఉన్నాయి సో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇంతకుముందు లాగా అంటే కొనేసి అట్లా పదేళ్లు మర్చిపోయి అంత స్టాక్ మనం ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేమండి బట్ ఉన్న వాటిలో ఫండమెంటల్ గా మంచి కంపెనీని ఎప్పటికప్పుడు రిజల్ట్ బేస్ చేసుకుని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే ఎస్ఐపి కింద ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతే డిసిప్లిన్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా మంచి రిటర్న్ రావచ్చు ఇవన్నీ మల్టీ బ్యాగర్ అయ్యే స్టాక్స్ కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయాలండి తర్వాత ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీ ఎస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి అడిగారు ఇది ఈ స్టాక్ మనం చూసుకుంటే ఇది ఎంత గొప్పగా లేదండి ఇంకా ఇవి లాస్ లోనే ఉన్నారు లాస్ నుంచి ప్రాఫిట్ కి రాలేదండి ప్రాఫిట్ కి వచ్చిన టైమ్ లోనే ఈ స్టాక్ లో మనకి బిగ్ మూవ్ ఉంటుంది అప్పటి వరకు మాత్రం పెద్దగా పెరిగే అవకాశాలు లేవండి షార్ట్ టర్మ్ వ్యూతో మాత్రం మీరు దీనికన్నా ప్యాకింగ్ లోనే మంచి స్టాక్స్ ఉన్నాయి వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను నమస్కారం చెప్పండి సార్ ఐటీసి సింటెక్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ మొన్న తెలుసుకున్నాం సార్ శుక్రవారం రోజు లాంగ్ టర్మ్ కోసము వన్ ఇయర్ కోసం ఎలా ఉంటాయి సార్ వన్ ఇయర్ పెట్టుకోవచ్చా లేకపోతే ఎట్లా సార్ ఐటీసి సింటెక్స్ అండ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ మూడు స్టాక్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చండి ఐటీసి ఈ మధ్య కాలంలో మొన్న బడ్జెట్ నుంచి చూస్తే కనుక కొంచెం ఒక పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్ తోటి కంపెనీ కూడా కొంచెం అవుట్ లుక్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా మారటం తోటి చాలా కాలం ఎఫ్ఎంసిజి కొంచెం లాగర్డ్ గా ఉన్నప్పటికీ ఈ మధ్య కొంచెం ఐటీసి బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది మనం చూసాము సో ఐటీసీ కొంచెం ఎఫ్ఎంసిజి జనరల్ గా కొంచెం స్లో అండ్ స్టడీగా ఉన్నప్పటికీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫండమెంటల్ గానీ టెక్నికల్ గా పాజిటివ్ గానే కనిపిస్తుంది అలాగే సింటెక్స్ కూడా మనం చూస్తున్నాము చాలా కాలం బేరీ స్ట్రెండ్ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో మనం డెబ్బై ఎనభై రూపాయల దగ్గర కన్సాలిటేషన్ ఇప్పుడే కొంచెం అప్ ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళటం అనిస్తాం కాకపోతే సింటెక్స్ లాస్ట్ వన్ ఆర్ వన్ ఇయర్ గా చూస్తే కనుక పెద్ద ఏమి స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది చూడలేదు హోల్ చేయండి కాకపోతే ఎప్పటికప్పటికీ మీరు కొంచెం ట్రెండ్స్ కూడా చూస్ ట్రాక్ చేస్తుండండి ఏదైనా కొంచెం స్లో డౌన్ అయ్యే లక్షణాలు ఏమైనా కనిపిస్తే మటుకు ఎగ్జిట్ అవడం కూడా ప్రిపేర్ ఉండండి ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి అలాగే ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో బ
బట్ హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ హీల్ టెక్నాలజీస్ కాస్త అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి ఈ టూ స్టాక్స్ నుంచి షిఫ్ట్ అవర్ అయిపోయి షిఫ్ట్ అవర్ అవ్వచ్చా ఆర్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చా హెచ్పిఎల్ హెచ్పిఎల్ ఎలక్ట్రిక్ అని మధ్య వచ్చింది బట్ పర్ఫార్మెన్స్ సరిగా లేదు ఈ స్టాక్ చూడండి మీరు మీరే చెప్తున్నారు మీ అంటే మీరు చెప్పిన వాటిలో రెండు స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు కూడా ఫండమెంటల్ పరంగా అంత గొప్పగా లేవండి కాబట్టి ఈ రెండు స్టాక్స్ లోంచి మీ మీరు ఎయిటీ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ లో ఉన్నారు ఒక ఒకటి రెండు స్టాక్స్ లో మీరు ఫెయిల్ అయినట్టు ఉన్నారు అంటే ఐపీ అప్లై చేసుకున్న రిటర్న్ రిటర్న్ పరంగా మీరు కాబట్టి మీరు చెప్పిన రెండు స్టాక్స్ కూడా మంచివి కాదండి ఐ మీన్ ఫండమెంటల్స్ బాగాలేవు కాబట్టి ఆ రెండింటిలో మీరు ఎగ్జిట్ కమని చెప్తాను దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏదైనా ఐపీఓ వస్తే దానికి మీరు అంటే అది కూడా బాగుంటేనే దాన్ని అప్లై చేసుకోండి లేదా సెకండరీ మార్కెట్ లో మనకి చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను ఏలూరు నుంచి నవీన్ మన కాలర్ అదే నవీన్ ఇంటర్నేషనల్ సెవెంటీ వన్ లో ఉన్నాయండి హ్యూస్ ప్రాజెక్టింగ్ జేబిఎం ఆటో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా కాలం తర్వాత ఆటో ఆన్స్ లేదు అన్ని కూడా బులిష్ గా ఉన్నప్పటికీ జేబిఎం ఆటో ఇప్పుడే ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం పెరగటం మనం చూస్తున్నాము హోల్డ్ చేయండి కాకపోతే మూడు వందల ఇరవై మూడు వందల ముప్పై దగ్గర కొంచెం స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్లో కొంచెం త్రీ ట్వంటీ దగ్గర ఆపర్చునిటీకి బ్రేక్ పడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా ఫండమెంటల్ గా చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్ సెక్టర్ కంపెనీ కూడా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న కాబట్టి ఫండమెంటల్ కూడా ఓకే అనొచ్చు జేబిఎం మాట టెక్నికల్ గా మటుకు త్రీ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర దాటకపోతే మటుకు నా ఉద్దేశం జేబిఎం ఎగ్జిట్ అవ్వడం అక్కడ షార్ట్ టర్మ్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అలాగే సలోరా ఇంటర్నేషనల్ మటుకు వీక్ గానే కనిపిస్తుంది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ గా ముఖ్యంగా ఈ అప్ ట్రెండ్ లో పెద్ద ఏమి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం చూడలేదు చాలా స్లో అండ్ స్టడీ అప్ మూవ్ అనేది నలభై ఐదు రూపాయల నుంచి డెబ్బై ఐదు రూపాయల వరకు వెళ్ళటం మంచిగా డెబ్బై ఐదు దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కరెక్షన్ కూడా బిగిన్ అయింది డెబ్బై ఐదు రూపాయలు చూస్తే కనుక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ గా ఒక మేజర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది మొన్న ఓవరాల్ గా ఫండమెంటల్స్ కూడా పెద్ద స్ట్రాంగ్ గా పాజిటివ్ గా ఏం కనిపించట్లేదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ర్యాలీ సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కి మీ రేట్ వస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఓకే నవీన్ ఓకే కలర్ ఉన్నారు మెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి లక్ష్మి అడుగుతున్నారు వర్ధన్ పాలి ప్రజెంట్ రేట్ లో దయచేసుకోవచ్చా ఫండమెంటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి వర్ధన్ పాలి వర్ధమాన్ పాలి అనుకుంటాం వర్ధమాన్ పాలిటిక్స్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్ గా పాజిటివ్ గానే కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా ఈ సెక్టర్ చూస్తే కనుక కొంచెం స్ట్రాంగ్ గానే చూస్తున్నాము కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ గా చూస్తే కనుక వర్ధమాన్ పాలిటిక్స్ లో పెద్ద మూవ్మెంట్ ఏం కనిపించట్లేదు ఒక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళటం అనేది మనం చూస్తున్నాము ఓవరాల్ గా ఫండమెంటల్ గా కూడా పెద్ద పాజిటివ్ గా ఏం కనిపించట్లేదు వర్ధమాన్ పాలిటిక్స్ లో కొంచెం లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ లాగా ఉంది ఫండమెంటల్ గా వీక్ గా ఉంది కాబట్టి టెక్నికల్ గా మటుకు నలభై నుంచి మనకి ఎనభై తొంభై రూపాయల వరకు పెరగటం మనం చూస్తున్నాము ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి నా ఉద్దేశం అయితే నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కి మొన్న వచ్చిన పీక్ దాటాలంటే కొంచెం సమయం పడుతుంది కాబట్టి వర్ధమాన్ పాలిటిక్స్ ఎగ్జిట్ అయిపోవడం మంచిది అండ్ రంగస్వామి మరి కాల్ ఉన్నారు కిరీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ వేస్టీ టిల్లర్స్ షార్ట్ టర్మ్ గురించి బై చేసుకోవచ్చా కిరీ ఇండస్ట్రీస్ కన్సాలేషన్ లో ఉంది దీనికి అప్ మూవ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంటర్ అవడం బెటర్ అనిపిస్తుంది మీరు అంటే క్విక్ గా ఎగ్జిట్ అయ్యే ట్రేడర్ అయితే ఎంట్రీ పాయింట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ క్విక్ గా ఉంటే లేదా మీరు కొన్ని నెలలు అట్లీస్ట్ కొన్ని నెలలు ఆగి ఆగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్ గా కిరీ ఇండస్ట్రీస్ ని ఈవెన్ ఈవెన్ ఈ లెవెల్ లో కూడా కరెంట్ అవర్స్ లో కూడా మీరు బై బై చేయండి బాగుంటుందండి అంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ లో మాత్రం బాగా పెరిగే అవకాశాలు అయితే కనపడుతున్నాయి కన్సాలేషన్ లో ఉంది ఒకళ్ళ చిన్న డీప్ వస్తే టూ ఎయిటీ దాకా రావచ్చు అండి ఒంగోలు నుంచి చంద్ర మరకాలర్ ఫస్ట్ మీరు ఏది ఒకటి ఫ్యూచర్ లో ఉంటే ఇది బెస్ట్ ఇది వేస్ట్ అంట్లో ఉండదండి ఆ టైమింగ్ అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అండి 
మీరు రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా కానీ చూసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నుంచి మనకి ర్యాలీ వచ్చింది సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర రెస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఇది మార్కెట్స్ ఇక్కడ ఆగితే ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్కెట్ ఆగలేదంటే రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాలో డౌన్ ట్రెండ్ అనేది ఈవెన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ కూడా ఒక నిఫ్టీ ఒక అంత పాయింట్ పడితే ఈవెన్ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కూడా టెస్ట్ చేస్తుంది అందుకనే ఏంటంటే మీరు మార్కెట్ తగ్గట్టుగా ఇప్పటికప్పుడు పొజిషన్స్ క్లోజ్ చేసుకొని అంటే ఎందుకంటే మార్కెట్స్ హైలో ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం కాస్ట్ అప్రోచ్ ఉండాలి ప్రస్తుతం రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాకి మీరు హోల్డ్ చేసి ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం స్టాప్ లాస్ కూడా మెయింటైన్ చేయండి ఫైవ్ ఎయిటీ యాక్చువల్లీ దీనికి సపోర్ట్ లెవెల్ కాబట్టి దాని కింద మీరు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ అట్లా మీరు రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రాలో మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఎందుకంటే లాట్ అనేది మీకు థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండి ఒక పది రూపాయలు పడితే మీకు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ పోతాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి తర్వాత ఎల్ఎన్టీ గురించి అడిగారు ఎల్ఎన్టీ పరంగా చెప్పాలంటే అటు స్ట్రాంగ్ లేదు అటు వీక్ లేదండి ఇది కూడా కన్సాలేషన్లో ఉంది మొన్నటి రోజు మంచి ర్యాలీ అంటే ఫోర్టీన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది ఇది మీరు ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీలో తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు తీ తీసేసేయండి ఏదైనా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇండెక్స్ స్టాక్స్లో పెద్దగా మూవ్ అయితే ఉండకపోవచ్చండి అయితే రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా పెరగడం స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇది బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని హోల్డ్ చేయండి ఓకే మరొక మెయిల్ తీసుకుందాం మీలో రామ్కి ఇన్ఫ్రా స్టాక్ ఇవాళ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దాకా జంప్ కనిపించింది హండ్రెడ్ రూపీస్ మార్క్ని క్రాస్ చేసిన తర్వాత కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఈ స్టాక్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంది మేబీ స్పెసిఫిక్ న్యూస్ ఏదన్నా కంపెనీ డ్రైవ్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది అంటే అన్న అది బ్రేక్ అయ్యేదాకా మనకి దానికి సంబంధించిన సమాచారం తెలీదు లత for this marriage act now then if the law in force then everything will be very smooth for the hindus uh ma'am nadicha ma'am 5 ghanta varaku nadicha 5 varaku nadicha meeku sincerity ledha meeku chitta suddhi ledhu sincerity ledhu anni buddhulu meeku vere buddhulu akkade problems chedu buddhulu kabatti chedu aalochanalu vastayi meeku అతను చెప్పింది అధ్యక్ష ఇక్కడ పావుల గారు చనిపోయినా అని చెప్పి పేపర్లో వస్తా ఉంది నాకు భయం ఉంది ఈరోజు హాలిడేస్లో వచ్చాను మా తండ్రిని చదివిస్తున్నాడు కాబట్టి ఒక పూట అయినా మా తండ్రికి రిలీఫ్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను వచ్చాను సార్ ఒక కుర్రాడు చెప్తే చాలా బాధ వేసింది అధ్యక్ష అందుకని అధ్యక్ష ఈరోజు చూస్తే రాత్రుల్లో పంప్ సెట్లు పోయే పర్లేదు అధ్యక్ష భవిష్యత్తులో ఇంటి దగ్గర నుంచే రిమోట్ కంట్రోల్తో పంప్ ఆన్ కానీ ఆఫ్ కానీ తీసుకొచ్చే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నాం అది కూడా తొందరలోనే తీసుకొచ్చి రైతాంగాన్ని పూర్తిగా ఆదుకున్నాం ఇంకో పక్కన ఎస్సీ మన సోలార్ ఎనర్జీ కూడా ఇచ్చి రివర్ చూసాము ఇంచుమించు టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ రావడం మనం చూసాము బట్ ఓవరాల్గా ఇమీడియట్గా మార్కెట్లో కూడా పెద్ద పాజిటివ్ టిగర్స్ కూడా కనిపించట్లేదు కాబట్టి గ్లాక్సో కన్సూమర్ కొంచెం ఒక చిన్న డిప్లో బై చేయచ్చు ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కోసం తీసుకుంటే కనుక మంచి కంపెనీ మొన్న రిజల్ట్స్ బట్టి చూస్తే కనుక గ్లాక్సో స్మిత్ లైన్ కన్సూమర్లో కొంచెం బాగా ప్రాఫిట్స్ అనేది తగ్గడంతో ఈ స్టాక్ కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాము గ్లాక్సోలో సో ప్రస్తుతం అయితే మటుకు ఈ లెవెల్లో కరెక్ట్గా ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర రెసిడెన్స్ కూడా ఉంది చిన్న మైనర్ అప్ టెండ్ మనం రావడం మనం చూస్తున్నాము టెక్నికల్గా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కూడా అండర్ పెర్ఫామ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఒక చిన్న కరెక్షన్లో బై చేయొచ్చు ఓకే మనకు మేము చైతన్య అడుగుతున్నారు గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్లో బై చేశారు ఎలాంటి అడ్వైజ్ ఇస్తారు చూడండి గ్రాన్యుల్స్ ఇండియా రీసెంట్గా దగ్గర దగ్గరగా హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి కొంచెం పెరిగి మళ్ళీ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగిందండి లోస్ నుంచి కాబట్టి వన్ ఫార్టీ అనేది దీనికి రెస్టెన్స్ ఉంటుంది వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జిట్ కానండి దీనికన్నా మీరు వేరే స్టాక్స్లో అంటే యూనికేమ్ ల్యాబ్స్ అటువంటి కొంచెం దీనికన్నా బెటర్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో మీరు ఉండడం బెటరు ఏదైనా మీ రేట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జిట్ కావడానికి ప్రయత్నం చేయండి బమిడి పార్టీ కృష్ణవంశీ తన ఐడియా ఐడియా స్టాక్ ని ప్రజెంట్ రేట్ లో షార్ట్ టర్మ్ గురించి ఎంటర్ కావచ్చు అని చెప్పి ఐడియాలో న్యూస్ ఉందండి ఇవాళ మేబీ అంటే నెల కంపెనీ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది వచ్చి అంటే మార్నింగ్ నుంచి కొద్దిగా అనిశ్చిత ఉండేది ఏ ప్రైజ్ ని ఐడియా కోసం ఫిక్స్ చేశారు ఈ మెర్జర్ భాగం మెర్జర్ లో భాగంగా
वन ट्वेंटी दाका वेली मल्ल अखड़के वे कनी ओरवी अडिया सी टू कंपनी फिस्ट प्रईज इधे मेबी अखड़के वी से डोन अवच्छा टेक्न लास्ट वन इयर का चूस्ते कस्टल बंडर पर्फॉम चाक इपड़े मध्य लास्ट वन आर् टू मंथ चूस्ते लोयर रेट नीचे को सो ओवराल बेरी ट्रेन रिफ् र्यी मन अवच्छ स्टाक इवा वन पाइंट फाइव पर्सेंट पेन मन बेरी ट्रेन शार्ट टर्म अप ट्रेड टारगेट पूर्त कटी थर्टी लैवल्स रेसीडेंस अटे आ पीक की आलमोस्ट दबी पैगा लास्ट वन आर् टू मंथ बेबी करे अवकाश कबी ओवराल अवाइड मैं जस्टल करे कंसलटेशन का ड्यू उ वार वे वार मधुसूदन राव जी हेचल मैं यूनिकोटर्स करे वन इयर व्यू तो बैच जी हेचल अंड मयूर यूनिकोटर्स जी हेचल गुजरात हेवी कैमिकल वन इयर को बै चुस्कें अभी मैं र्यी अने का मैं चूसा हंड्रेड रूपी रेंज नीचे थ्री हंड्रेड दाक वे चिंता कंसलटेशन इधर ओवराल कैमिकल स्टाक्स कंसलटेशन उ फंडमेंटल परंग चाल स्ट्रांगी का इपड़े इमीडियट वीड की सैक्टर की अंत फ्लेवर का अंत टाइम वाट बुली स्टेन उठी प्रस्ताव के कंसलटेशन उबी लवर वन आफ इयर कोसम करे मयूर यूनिकोटर्स विषयानी वस्ते इध मन की अप्रेन उ दीन शार्ट टर्म तो कौन कुछ वोलटालिट उ मयूर यूनिकोटर्स कंपेर्ड टू अदर प्लास्टिक कंपनी तो कंपेर से बोलटालिटी उ वन वन अंड हाफ इयर उद्देश्य उसे दीप्स कमता विशाखपन रमेश लास्ट कल अड़क रमेश नमस्कार नमस्कार उठानी पीपीएपी आटोमेट विषय हंड्रेड पर्सेंट पेगन स्टाक अंडी लास्ट वन इयर का मन की मंथे स्टाक चूस अनूह्य अब नार्मल ऐसी वितौट एनी करे स्टाक अंडी फंडमेंटल परंग ओके फंडमेंटल बेटर का दादा मन की प्राफिट मन की डबल लास्ट इयर तो इयर तो कंपेर से फंडमेंटल बनाए कुछ जाग्रत को आटो इंजनी स्पेस जाग्रत को ओके अंडी मैं स्टाक प्रस्ताव के अच्छे र्यी अटे को अवकाश है प्राफिट रनता लास्ट मेल स्वामी मेल गोदरेज टीवीएस मोटर्स आलरे उ दाने गोदरेज प्रापर्टी की शिफ्ट ओवर अवच्छ टीवीएस प्राफिट टीवीएस मोटर्स आलमोस्ट फिफ्टी थौज प्राफिट तुम प्राफिट उटाकू कंटू चय मुख्यमंत्री जनरल लास्ट मेकिंग स्टाक तर एग्जिट अवे इंपारटे जनरल ट्रेड एंतरको आ कंप्लीट ट्रेड ने रईट से चाल इंपारटे सो स्ट्रांग कंपनी फंडमेंटल बर्फॉम चुनी आटोमोबल सैक्टर बेक्निक बुलीशी दाटो एग्जिट अव्वास रीजन अलग ग्रोथ रेट प्रापर्टी दाँटे एंटर अवच्छे अभी इस मध्यकाल बेगी मूड वूपाय मूड वी बात वो बाग हई रेट पैगा रेसीस्टेंस लैवल्स दर प्रस्तुत ट्रेड सो अभी करे ड्यू उबी सो टीवीएस कंटिव चयु ओके फैनल एला गई स्टील मार्केट अदे फेज कंटिव अब वीक आर इंका स्ट्रांग कटील थर्ट फाइव टू फारे पाइंट डाउन तो निफ्टी को इकडन रिकवरी अच्छे उवचे आ रिकवरी अच्छे अंत इकडन बेगी अंत उ कंसलटेशन करे करे 
ఆ కరెక్షన్ కొనసాగవచ్చు కాబట్టి లాంగ్ ఉన్న వాళ్ళు స్లోగా ఇంతకుముందు లాస్ట్ వీక్ కూడా మనం లాస్ట్ రెండు ట్రేడింగ్ సెషన్ లో కూడా కాషన్ చేయడం జరిగింది కొంచెం లాంగ్ పొజిషన్స్ కట్ చేసుకోమని యాక్సిస్ బ్యాంక్ మనం మార్నింగ్ కూడా సెల్ కాల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ డే స్లోస్ ని కట్ చేసుకుంటూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా వీక్ ఉంది ప్రస్తుతం అయితే మార్కెట్ లో లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో పెద్ద మూవ్మెంట్ ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ కన్సల్టేషన్ లో ఉంటుంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉంటుందండి ఫైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మోతో ప్రస్తుతానికి బుల్టన్ ఇక్కడ పైన చేద్దాం స్టే విత్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డే